সেই গুলোকে সেদিন আমি খারাপ বলি না আমি বলি না এগুলো খারাপ না এগুলো খারাপ না এই অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে আমাদের কিংবা আমরা বলি ও তো অনেকেই করছে তো অন্যরা তো করছে অন্য তো ঘুষ নিচ্ছে তো অন্য তো কমিশন নিচ্ছে তো অন্য তো ব্যাকআপ হতে গিয়ে টাকা ইনকাম করছে তো কিন্তু আমরা জানি পবিত্র আত্মা আমাদের বলে দিয়েছে না এগুলো অসৎ এগুলো মন্দ এগুলো খারাপ মানুষকে ঠকাবে না কখনো তবু আমরা করছি এবং আমরা কি বলছি না এগুলো খারাপ না অন্যরা করছে আমরা করছি আমরা অধিকাংশ বিশ্বাসীরা আমাদের অতীতের ভুল এবং ব্যর্থতা দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছি হ্যাঁ নিশ্চয়ই সে অতীতে যে ভুল করেছি অতীত যে ব্যর্থটা সেটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে তার ফলস্বরূপ কি হচ্ছে জানি আমরা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তার ফলস্বরূপ আমরা অনেকেই গির্জা থেকে আমরা দূরে থাকছি গির্জায় আমরা আসছি না এবং অনেকেই আমরা প্রভুযশুর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক রাখার আশা থেকে আমরা দূরে থাকছি কেন আমরা কি মনে করছি আমরা মনে করছি যে আমরা এমন পাপ করে ফেলেছি যার জন্য আমাদের আর সে পরিত্রাণ পাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেক দূরে আছি এরকম বিশ্বাসে আমরা অনেকেই আছি আজকের কেন উপস্থিত হয়ে আছি কিন্তু আসল যে কথাটা আমাদের শুনতে হবে আজকে এই মহিলার জীবন থেকে আমরা দেখি আমাদের গল্প এটা আমাদেরই গল্প আমাদের প্রত্যেকে এই মহিলার মতো ক্ষমা পাওয়ার ও নতুন জীবনের আরম্ভ করার সুযোগ আছে আমি যেরকম এই মহিলাটা ছিল দুঃখের বিষয় হচ্ছে এটাই মানে এত ভিড়ে ভরে গেছে এত ভিড় এত মানুষ এবং সেই সমস্ত মানুষের এত কণ্ঠস্বর এবং নিজের বুদ্ধির কণ্ঠস্বর আমরা অনেক সময় ভুল করে কি করি সে ভিড়ের কণ্ঠস্বরগুলোকে শুনি আমার নিজের বুদ্ধির কণ্ঠস্বরগুলোকে শুনি কিন্তু সে তার থেকে আমাকে কি করতে হবে যিশুর কণ্ঠস্বরকে আরো বেশি বিশ্বাস করতে হবে আমি এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখতে হবে যে এই যে ভিড়ের যে সমস্ত কণ্ঠস্বর হচ্ছে যে কথাগুলো শুনছি ভিড়ের মধ্যে এ সমস্ত কে শয়তা সব সময় মিথ্যা কথা বলছে ভুল পরামর্শ দিচ্ছে না তুমি যা ভাবে জীবনযাপন করছো তোমার আর ফিরে আসার কোনো উপায় নেই তোমার আর গিটে যাওয়ার কোনো উপায় নেই তোমার আর ক্ষমা পাওয়ার কোনো উপায় নেই এই 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 কণ্ঠস্বর আমরা শুনছি এবং আমার বুদ্ধি আমার বুদ্ধি সে কথাটাই বলছে সেই কথাটাই বলছে না আমি তো যা করবে যাই সেই জন্য আজকে প্রচুর মানুষরা আজকে এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে তার নিজেদের জীবনটাকে শেষ করে দিয়ে সেই জীবন যে জীবনের কার দান ঈশ্বরের দান কারণ তার আসল সুসমাচারটা জানে না এবং শয়তান তাদের সেইভাবে সেইভাবে তাদের ব্রেন ওয়াশ করে রেখে দিয়েছে শয়তান কেন আজকে এত সুইসাইড দেখতে পাচ্ছি আমরা কেন বিশেষ করে ইয়াং ছেলে মেয়েরা কেন এত সুইসাইড করছে তারা মনে করছে তার জীবনটা আর কেউ ক্ষমা করবে না জীবনের কোনো মূল্য নেই না তারা জগতের কণ্ঠস্বর শুনছে তারা নিজেদের বুদ্ধির উপরে শুনছে না তার থেকে বেশি আরো কার কণ্ঠস্বর শুনতে হবে যিশু আমিও তোমাকে দোষী করি না চাও আর তাপ করো না আরে লইয়া এই কথা আমাদের শুনতে হবে মন্ডলী বিশ্বাসী ভাই বোন মনোযোগ সহকারে শুনুন যিশু আপনাকে বলছেন ইউ আর সেট ফ্রি তুমি মুক্ত তুমি আর তোমার ব্যর্থতা দ্বারা পরিচিত নও কিন্তু আমার করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা পরিচিত আরে লইয়া আমরা যারা এখানে বসে আছি আমাদের মধ্যে অনেককে এই কথা শুনতে হবে এবং আমরা অনেকেই এখানে আছি যারা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছে এই কথা শোনার জন্য হ্যাঁ অনেকে আছি আমরা একটা গিল্টি বোধ করছি নিজেদের সম্বন্ধে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও অপরাধী বোধ অপরাধী বোধ করছি শয়তান খালি মিথ্যা কথা বলছি তুমি পাপি পাথর ছুঁড়ে তোমাকে মেরে ফেলতে হবে আইন ব্যবস্থা আমাকে বলছে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে হবে কিন্তু শুনি আজকে আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি অনেক দিন অপেক্ষা করছি এই কি অপেক্ষা করতে করতে যখন একটা হতাশ নেশের মধ্যে চলে যায় তখন মানুষ জীবনটাকে শেষ করে ফেলে কিন্তু সুসমাচার সেটা হচ্ছে সুসমাচার না তুমি ফ্রি তুমি মুক্ত যিশু এসেছেন তোমাকে ফ্রি করতে মুক্ত করতে যিশু তোমাকে ক্ষমা করেছে আমি ক্ষমা পেয়েছি যিশু ক্ষমা এটা শোনার পরে আমাদের এখন দুটো বিষয় আছে নিজেরা নিজেদের কাছে সেটাকে চিন্তা করি কি করবো দুটো পছন্দ আছে আমরা নিন্দার এজেন্ট হব নাকি আমরা অনুগ্রহের এজেন্ট হতে পারি নিন্দার এজেন্ট 
কিংবা অনুগ্রহের এজেন্ট আমরা অন্যদের মারতে পারি কিংবা তাদের মাটি থেকে তুলে নিতে পারি কোনটার এজেন্ট হব এই অধ্যাপকগণ পরিষিগণ খুব সরে বাক্য জানত তারা কিসের এজেন্ট হয়েছিল তারা খুব ব্যবস্থা জানত তারা কিসের এজেন্ট হয়েছিল মহিলাকে মেরে ফেলা আমি কি এখনো সেরকমই জীবনযাপন করছি ঈশ্বরের বাক্য দেখি অপরের দোষ ধরে তাকে অপযস্ত করার জন্য তাকে মেরে ফেলার জন্য নাকি আমি যিশুর মতো এগিয়ে আসছি তাকে সাহায্য করার জন্য কোথাকার এজেন্ট আমি অ্যাজ এ বিশ্বাস হিসাবে আমাকে কোন এজেন্ট হতে হবে অনুগ্রহ হচ্ছে কি হয়েছি কি তাকে এখনো ঘুমাচ্ছি আমরা নিজেদের সম্বন্ধে অহংকার করতে পারি কিংবা এমন একজনের মতো জীবনযাপন করতে পারি যে করুণা পাওয়ার যোগ্য নাই তথাপি করুণা পেয়েছি কিভাবে জীবনযাপন করছি এই অধ্যাপক পুরুষীগণের মতো অহংকার করে নিজেদের সম্বন্ধে তারা তিনি যিশুকেও বলেছিল আমরা অব্রাহামের বংশ থাক অহংকার তারা মনে করত যে তারাই কেবল পরিত্রাণ পাওয়ার যোগ্য অন্যরা নয় সেভাবে জীবনযাপন করছি নাকি আমি নম্রভাবে এটা চিন্তা করে যে করুণা যে অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য নই আমি সেটা আমি পেয়েছি ক্ষমা পেয়েছি আমি ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য আমি করুণা পাওয়ার যোগ্য আমি আমি যোগ্য আমরা যোগ্য তবু পেয়েছি তো সেই মানসিকতা নিয়ে জীবনযাপন করছি নাকি অঙ্গ করে জীবনযাপন করছি চিন্তা করি নিজেরা দুটো দুটো একসাথে কখন হতে পারে না কোনটা আমরা আইনের শিক্ষকের মতো হতে পারি বা আমরা যে অনুগ্রহ পেয়েছি তা অন্যের প্রতি দেখাতে পারি কোনটা হব খুব নিয়ম শিখব বাইবেল কলেজে আসব খুব বাইবেল পড়ব খুব বাইবেল শিখব নিয়ম শিখব ব্যবস্থা শিখব এবং সেই নিয়ম শিখে ব্যবস্থা শিখে সে নিয়মের শিক্ষক হব আমরা হতে পারি কোনটা হব আমি কার এজেন্ট হব আমি নাকি অনুগ্রহের এজেন্ট হব আমি যে অনুগ্রহ পেয়েছি আমি কার কাছ থেকে সে অনুগ্রহ কি করব অন্যজনের কাছে পৌঁছে দেব আমি কোনটা হব আসি আমরা ক্ষমা করতে শিখি সব থেকে বড় বিরাট পাওয়ারফুল ওয়ার্ড ক্ষমা করা যেটা যিশু করেছিলেন যিশু বলেছিলেন তোমরা ক্ষমা করো আমরা সেই যিশুর প্রতিমূর্তি আমি ঈশ্বর সে ঈশ্বরের সেটাই ইচ্ছা যেন দিন দিন আমরা কার সমরূপ হই যিশুর সমরূপ হই ক্ষমা করা সহজ বিষয় নয় কিন্তু এটা সহজতর হয় কখন সহজতর হয় জানি আমরা যখন আমরা যে অনুগ্রহ পেয়েছি তা স্মরণে রাখি যখন আমি যে অনুগ্রহ পেয়েছি যিশুর কাছ থেকে সেটা যখন আমার স্মরণে রাখব আমি যে আমি এত পাপ করেছি পাপে ক্ষমা পার কোনো যোগ্য নই আমি তবু আমি অনুগ্রহে ঈশ্বরে ক্ষমা পেয়েছি এটা যখন আমি স্মরণে রাখব তখন আমার কাছে যে ক্ষমা করাটা খুব কঠিন বিষয় বলে মনে হচ্ছে সেটা আমার কাছে সব থেকে সহজতম বিষয় হবে হ্যালো লইয়া যখন আমি স্মরণে রাখব কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ পেয়েছি সেটা আমরা ভুলে যাই আমরা মনে করি যে আমি অনেক প্রার্থনা করেছি আমি অনেক দান করেছি আমি অনেক ভালো কাজ করেছি হ্যাঁ সেই জন্য আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এত ক্ষমা পেয়েছি না ক্ষমা পাওয়ার কোনো যোগ্যতা ছিল না আমার ঈশ্বর অনুগ্রহ করুণা পাওয়ার কোনো যোগ্যতা ছিল না আমার তবু আমি পেয়েছি এটা যখন আমি মনে রাখব তখন আমি করতে পারবো ক্ষমা যখন আমরা ক্ষমা করতে ইচ্ছুক হই তখন আমরা দেখাই যে প্রভু যিশু আমাদের যে অনুগ্রহ করেছেন তা আমরা উপলব্ধি করেছি 
যতক্ষণা পর্যন্ত আমরা ক্ষমা করতে চাইব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিন্তু উপলব্ধি করতে পারিনি ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহটাকে যে মুহূর্তে আমি অনুগ্রহটাকে উপলব্ধি করতে পারব সেই মুহূর্তে আমি অপ্রক কি করতে চাইব ক্ষমা করতে চাইব এখনো পর্যন্ত যদি কেউ আমরা এখানে থাকি কেউ আমার একজন আছে তাকে এখনো পর্যন্ত ক্ষমা করতে পারিনি পারছি না চাইছি না সেই ইচ্ছা আমার মনে আসছে না তাহলে কিন্তু তারা এখনো তোমরা ঈশ্বরের সে অনুগ্রহটাকে উপলব্ধি করতে পারো নেই প্রার্থনা করো যে মুহূর্তে সে ঈশ্বর অনুগ্রহটাকে উপলব্ধি করতে পারবে সঙ্গে সঙ্গে এই কঠিন বিষয়টা তোমার কাছে সহজ হয়ে যাবে হ্যালো লুইয়া কঠিন বিষয়টা সহজ হয়ে যাবে সেই মুহূর্তে তুমি কি করতে পারবে অপরকে ক্ষমা করতে পারবে সেই জন্য মন্ডলী বিশ্বাসী ভাই বোন আজকের কাহিনী কেবল পাপে ধরা একজন মহিলার গল্প নয় এটা আমাদের গল্প আমাদের সবার গল্প এটা এবং গল্পে দুটো বিষয় আমরা দেখছি প্রথম বিষয়টা হচ্ছে ঈশ্বরের বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের বিষয়টা কি এটা হচ্ছে ঈশ্বরের আশ্চর্যজনক অনুগ্রহের একটা ছবি যা আমাদের দোষ থেকে মুক্ত করে আমি অনুগ্রহের ছবি তো এটা এই যে এই যে মহিলাটা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য ছিল ছিল না ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে তাকে কি করা তাকে কি করানো উচিত ছিল মেরে ফেলা উচিত ছিল কিন্তু আশ্চর্য অনুগ্রহ আমরা জানি আমরা পাপি পাপের বেতন মৃত্যু আমাদের ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা আছে না ঈশ্বরের আশ্চর্য অনুগ্রহে আমরা সেই পাপের পাপের বেতন মৃত্যু থেকে কি পেয়েছি রক্ষা পেয়েছি আমি সেই যে মহিলাটা গল্প না আমার গল্প আমরা সবাই পাপি আমার সবাই ব্যবিচারী নেই কিন্তু আমরা মুক্তি পেয়েছি এটা কি ঈশ্বরের আশ্চর্য করুণা অনুগ্রহ আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ব্যাপার এখন দ্বিতীয় হচ্ছে দ্বিতীয়টা কি যারা আমাদের আঘাত করেছে তাদের কাছে সেই অনুগ্রহকে তুলে ধরার সাহসের গল্পের কাহিনী আমাদের জন্য আমি এইটা হবে আমাদের চ্যালেঞ্জ জীবনে ঈশ্বরের আশ্চর্য করুণা আমি পেয়েছি ক্ষমা পেয়েছি এবং এখন আমাকে কি করতে হবে যারা আমাকে কষ্ট দিয়েছে আঘাত দিয়েছে দুঃখ দিয়েছে ব্যথা দিয়েছে বিশেষ করে আপনজন যারা সব থেকে দুঃখ কষ্ট ব্যথা কখন লাগে যারা যারা কি আপনজনের কাছ থেকে যখন দুঃখ কষ্ট ব্যথা পায় তাদের অনুগ্রহ করা অর্থাৎ তাদের কি করা ক্ষমা করা এটাই ঈশ্বরের বাক্য আজকে আমাদের সবার জন্য পেয়েছি ঈশ্বর অনুগ্রহ ক্ষমা পেয়েছি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি নতুন জীবন আরম্ভ করার ডাইরেকশন পেয়েছি সেই নতুন জীবনে কিন্তু থাকতে হবে অপরের প্রতি দয়া মায়া করুণা অনুগ্রহ ক্ষমা সেটা ঈশ্বর চাইছেন আমাদের কাছ থেকে যখন আমি একজন ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে এইভাবে জীবনযাপন করব যিশু যেটা করেছিলেন এই মহিলাটির প্রতি যিশু যেটা করেছেন আমার প্রতি আমিও যখন সে অপরের প্রতি করব যাকে ক্ষমা করা যায় না তাকেও ক্ষমা করব অনুগ্রহ করব তখনই কিন্তু সত্যি করে আমি হচ্ছি যিশু প্রতিনিধি আমি আমি হচ্ছি অ্যাম্বাসেডার অফ খাইস আসি আমরা আজকের থেকে শপথ করি পাস্ট ইস পাস্ট আর নয় জনগ্রহ পেয়েছি প্রভুর কাছ থেকে বিশ্বাস হিসাবে ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান হিসাবে সেই অনুগ্রহ অন্যদের কাছে বিশেষ করে যারা আমাদের আঘাত করেছে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে ক্ষমা করে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকে সেভাবে আশীর্বাদ করে আমি প্রভু যিশু তোমাকে ধন্যবাদ দিই আজকে তুমি আমাদের হৃদয় চোখ খুলে দিয়েছো প্রভু সঠিক সুসমাচার তুমি আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছ তোমার এই বাক্যের মাধ্যমে যে অনুগ্রহ পাওয়ার কোনো যোগ্যতা ছিল না আমাদের সে অনুগ্রহ আমরা পেয়েছি তোমার কাছ থেকে তুমিও বলছো কেন আমরাও তোমার সেই অনুগ্রহ যেটা পাওয়ার যোগ্যতা ছিল না আমাদের আমরা পেয়েছি অপরকে যেন সে অনুগ্রহ করতে পারি বিশেষ করে যারা আমাদের আঘাত করছে করেছে 
তাদের কেন্দ্র তোমার সেই অনুগ্রহ পৌঁছে দিতে পারি ক্ষমা পৌঁছে দিতে যেন সত্যি করে আমরা তোমার প্রতিনিধিত্ব করতে পারি পৃথিবীতে থাকাকালীন সে শক্তি তুমি আমাদের দাও ধন্যবাদ সহকারে এই প্রার্থনা যিশুর নামে চাই আমি